வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி ஒரு குட்டி கதை ஒரு காட்டில் ஒரு சிங்கமும் புளியும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்ருக்கு எதுக்குன்னா அந்த காட்டில் ஒரு பகுதியில் யார் ராஜாவாக இருக்கிறதுங்கிறதுக்காக போட்டியில் சிங்கம் ஜெயிச்சிருது புளி தோத்துறது அந்த கோபத்தில் பயங்கர மூட் அப்செட்டோடு அது அந்த இடத்த விட்டு போயிடுது அது அந்த இடத்த தாண்டி போகும்போது அது சண்டை போட்ட அந்த டெரிட்டரிக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பரந்த புல்வெளி இருக்குது இங்கே நிறையா மிருகங்கள் இருக்குது மான் மாடு சீப்ரா குதிரை எல்லாமே இருக்குது அங்கே அதை பார்த்தோன்னே புளிக்க ஒரு ஐடியா வருது பக்கத்து இடத்த தானே சிங்கம் எடுத்துக்கிச்சு இப்போ இந்த இடத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் தான் இனிமே இங்கே ராஜா இங்கே யார் வந்தாலும் நான் அவங்க கூட போட்டி போட்டு நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளார போகுது அது அங்கே போய் அந்த அறிக்கையும் சொல்லுது இனிமேல் இந்த இடத்துக்கு நான் தான் ராஜா நான் ராஜாவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போயே வாங்க சண்டை போடலாம் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க சொன்னதை இன்னொருத்தவங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது உன்னே எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க எப்படி ஒரு புளி கூட நம்மளால் சண்டை போட முடியும் இது ஏன் தேவையில்லாமல் வந்து இங்கே பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அங்கேருந்து ஒரு மாடு வருது அது சொல்லுது இது ஒரு புல்வெளி இங்கே நாங்கள் தான் இருப்போம் சுதந்திரமாக இருக்கோம் நீ இங்கே வந்து இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாத அப்படிங்குது புளி சொல்லுது இல்லை இந்த இடத்துக்கு இனிமேல் நான் தான் ராஜா நீங்கள் என் கூட சண்டை போட்டு அதை நிரூபிச்சுக்கோங்க இது உங்கள் இடம் தான் அப்படின்னு சொல்லுது உடனே மாட்டுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுது கண்டிப்பாக நான் சண்டை போட தான் போகிறேன் உங்க கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாேரும் கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சண்டை போடுது பயங்கரமாக சண்டை நடக்குது ஆனால் மாடு தோத்துருது புளியோட நகமும் பல்லும் அதால் தாங்கவே முடியல ஒரே ரத்தமாகி அது கீழே விழுந்து கிடக்குது உடனே புளி சந்தோஷமாக சிரிக்குது இனிமேல் இங்கே நான் தான் ராஜா நான் சொன்னபடி நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அப்போ அங்கே ஒரு குதிரை வருது அது சொல்லுது புளியே நீ ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியும் பக்கத்து இடத்துக்கு போனேன் அங்கே சிங்கத்தோட போட்டி போட்டு தோத்து போயிட்டேன் அதனால் எங்கள்கிட்ட வந்து உன் வெறியெல்லாம் காமிச்சிக்கிட்டு இருக்க ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு சிங்கத்தோடையோ புளியோடையோ உன்னோட பலத்தில் சமமாக இருக்க மித்த மிருகத்தோடு நீ சண்டை போட்டு ஜெயிச்சு ஒரு இடத்த பிடிச்சிருந்தேனா அது உனக்கு பெருமை நாங்கள்லாம் புல் சாப்பிட்ற சாதாரண விலங்குகள் உன்னை விட பலத்தில் கம்மியாக இருப்போம் தெரிஞ்சும் எங்கள் கூட வந்து நீ சண்டை போட்டு இந்த இடத்த ஆக்கிரமிச்சேன்னா அதில் எந்த பெருமையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது புளி ஒரு நிமிஷம் யோசிக்குது ஆமாம் தப்பான இடத்துல சண்டை போட்டோமோன்னு அப்போ கீழே இருக்க மாடு சொல்லுது இதை தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னு உடனே குதிரை வந்து மாடுட்டு திரும்பி சொல்லுது நீ செஞ்சதும் தப்பு தான் எங்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்ருக்கணும் நாங்கள் வந்திருக்கணும் பிரச்சனைன்னொன்னே நீ அதுக்கு முன்னாடி உன் கோவத்தையும் ஈகோவையும் முன்னாடி தூக்கிட்டு போய் என்னால் தனியாக சண்டை போட முடியும்னு அது கூட சண்டை போட்டு இப்போ ரத்த வெள்ளத்தில் இருக்க நம்ம கூட மோதிர எதிரியோட பலம் என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேத்தாப்பில் நம்ம முடிவு பண்ணணுமே தவிர நம்ம கோவத்தையும் ஈகோவையும் நமக்கு முன்னாடி கொண்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு இப்படி தாங்க செல் நேரம் நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க நம்மளை எப்படி தாக்குவாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் டக்குன்னு பின் வாங்கிடுவோம் நமக்கு கீழே நம்ம திட்டுனா திரும்பி திட்டாதவங்க அடித்தா திரும்பி அடிக்காதவங்க கிட்ட நம்ம வளத்தை காமிச்சு அவங்க கிட்ட நம்ம ஆதிக்கம் செலவு தான் நினைப்போம் இதே மாதிரி நம்ம மேலே இருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா அந்த கோவத்துலேயும் ஈகோலையும் நம்ம டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணாமல் அவங்கள எப்படி எதிர்த்து போராடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா எப்போவுமே எல்லோரும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கலாம் யாரும் யாரையும் ஆக்கிரமிக்கவும் தேவையில்லை ஆதிக்கம் செலுத்தவும் தேவையில்லைங்க நன்றி